किया था आपने जो बोट लेग शॉट है हर एक लीज या लिम्स में आता है एक साइड में बोट लिम्स एक साइड की मगर और मोनो फीजर्स में एक लिम इन्वॉल्व है अब जो होता है हमारे पास पैरालिसिस और स्ट्रेसिस में क्वाइट ही आता है कि पैरालिसिस में हमारे पास जो पैरालिसिस होता है वो आता है क्योंकि पैरालिसिस में हमारे पास वीकनेस आती है मसल की ऑनसेट है मॉर्निंग स्टिफनेस स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स कोई आर्थराइटिस वगैरह नहीं हुआ तो नहीं है कोई रोमेटाइज आर्थराइटिस कोई इन्वॉल्व जॉइंट प्रोसेसिंग जिस अब किस वजह से पेन है और कब कब होती है और इस आइज में आती है फिर हमारे पास आती है फिजिकल एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मम्मा यू सी द पेशेंट अब इसमें हम कहते हैं कि एक पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक सरल आइज लेना चाहिए of completion of routine examination ab writing out examination mein hamare paas aati hai general physical examination this is hamare paas aati hai physical general appearance general appearance mein ye hai ki uske aati hai posture ab posture and attitude mein bahut hi cheeze important hai aap koi kisi posture se pata chal jata hai wo kya experience kar raha hai for example agar ek banda hai jisse mein sar pakda hua hai aur wo baal mein apne sar ko dabaa raha hai you might have an idea
एक बार बस पील ले रहे हैं कि मेरे पील में पील खाने में आ रहा है तो एनीमिया है साइनोसिस में आ रहा है तो वो ब्लूइश डिस्कलरेशन है और इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन है अब पोल्यूशन यहाँ में ये है कि जो मूल्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और स्पेंशियल हो जाते हैं क्लबिंग में ये होता है कि एंगल एंड मूल्स का वो लॉस हो जाता है यहाँ पे ये हमारे पास पोल्यूशन नहीं होता है ये नॉर्मल एंगल है तो ये हमारे पास अर्ली क्लबिंग ये लेट क्लबिंग और सब स्टेशन आ जाती है मेल बेस में आप डिफरेंट जो है ना इशूज आ जाते हैं इसमें अब हमारे पास आता है ड्रम स्टिकमरोज साइन आता है ये जब जो दो फिंगर्स है ना वो अप्रोक्सीमेट होती है ना नॉर्मली तो दीज स्पेस बिटवीन द टू नियर्स अब इट इज द एबसेंट इन क्लबिंग मतलब क्लबिंग के केस में जब क्लबिंग नहीं है तो शमरोज शमरोज साइन कब होता है तब होता है कि जब फिंगर्स को अप्रोक्सीमेटली पास किया जाए ना व्हेन फिंगर्स व्हेन टू फिंगर्स आर अप्रोक्सीमेटेड तो नॉर्मली देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू नॉर्मली होती है लेकिन जब नहीं होती तो मतलब क्लबिंग एब्सेंट है तो ये कौन सा साइन है शमरोज साइन जैसे यहां पे शमरोज साइन फिंगर इज साइड टू गेदर यहां पे ये नॉर्मल है देयर इज नो क्लबिंग इन इट तो ये शमरोज साइन नहीं है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ आती है जो क्लबिंग आती है जैसे कि हाइपर थायरोइडिज्म के पेशेंट्स में देखी जाती है स्पिंटल हेमरेजेस में ये है कि जो वर्टिकल हेमरेज स्पीक साथ में मेल के अंदर तो ये मैनुअल वेलफेयर के अंदर तो ये इंफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिखाता है एंडोकार्डाइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम व्हिच इज द लेयर ऑफ द हार्ट इज द लेयर व्हिच सराउंड्स द हार्ट इसकी कमी की वजह से आ जाती है जो इंफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहलाती है टाइम आर दस है स्पिंटल हेमरेजेस ये हमारे पास थे स्पिंटर हेमरेजेस अब हम लीकोस में ये देखते हैं कि व्हाइट पैचेस आ जाते हैं मेल्स के ऊपर और समटाइम्स ये हमारे पास हाइपो एल्बिनिया के पेशेंट्स में देखा जाता है अब फिटिंग ऑफ मेल्स हमारे पास आती है साथी है सिरोसिस के पेशेंट में सिरोसिस एक स्किन डिजीज है अब फिंगर्स हमारे पास आते हैं इसमें ऑस्टर नोड्स हर्बन नोड्स और जॉइंट स्वेलिंग एंड डीफॉर्मिटी वगैरह ऑस्टर नोड्स में थ्री साइड पेनफुल स्वेलिंग्स आती है टर्मिनल सेंटिस के ऊपर ये भी एंडोकार्डाइटिस या वस्कुलाइटिस में देखा जाता है वस्कुलाइटिस में इसका इंफ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स इसमें हमारे पास लार्ज लार्ज वेसल्स पैक्ट आती है जैसे आयोटा वगैरह और मीडियम और स्मॉल वेसल्स जैसे कैपिलरीज या आर्टरीज वगैरह में जो इंफेक्शन होता है इसके इसको हम वस्कुलाइटिस में सही करते हैं हर्बन नोड्स वगैरह जाते हैं ये बोनी स्वेलिंग्स एंड द साइड ऑफ द इंटरफेंजियल जॉइंट्स के ऊपर और ऑस्टिफाइड आर्टरी एंड ऑस्टियो आर्टराइटिस joint swelling or joint deformity or the fingers become spindle shaped in long term standing rheumatoid arthritis following deformities can occur ye hamare paas herbal nodes hain ye washers mein hota hai ab anterior subluxation mein hamare paas the metacarpal subluxation of the cheek jana joint ka to hamare paas ulnar deviation aa jati hai iske andar ab swan like deformity ye hai ki jo hyper extension hai proximal interfemoral joint se wahan pe जो है हाइपर एक्सटेंशन वो हो गया लेकिन फिक्स फ्लेक्शन है डिस्टल इंटरफेंसल जॉइंट के ऊपर अब बटन होल डिफॉर्मिटी है कि फिक्स फ्लेक्शन है प्रोक्सिमल इंटरफेंसल जॉइंट के ऊपर लेकिन एक्सटेंशन है टर्मिनल जो इंटरफेंसल जॉइंट है उसके ऊपर ये हमारे पास जी डिफॉर्मिटी का थंब आती है फिर हमारे पास पाम आ जाता है पाम में हमारे पास पेल आ जाता है कि कलर ऑफ द पामर स्किन बिकम्स पेल इन एनीमिया पामर इज एनीमिया में हमारे पास रेडनेस आती है चिनार और हाइपरचिनार एमिनेंसी 
ये हमारे पास बटन होल्ड कॉमेडी है इस तरह से इस स्वाम है कि ये हर बन में होते हैं और बहुत चर्च में हो रहा है ये हमारे पास में लाइक आज का जैसे सॉल्व प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंस जो जॉइंट्स हैं ये और ये हमारे पास अल्नेट एडिशन आ रही है ठीक है और बटन होल और स्वाम में भी कॉमेडीज वगैरह आ रही है अब हैंड में शटल स्पेटिंग का अब शटल स्पेटिंग इडियोपैथिक भी होती है लेकिन एंटाइटी के केसेस में वो पेशेंट जो एंटाइटी का शिकार है वहाँ पे उनका जो हाथ है वो ठंडे होते हैं और थारोक्सीकेसेस में जो हाथ है वो गर्म होते हैं अब ट्राइफेंशियल्स कॉन्ट्रेक्शन में हमारे पास थिकनिंग आती है पाम और फेशिया की जो कि बिटवीन द पाम रिंग फिंगर और लिटल फिंगर होता है और लेटर से ये ना अल्कोहलिक सीरोसिस का एक फीचर होता है अब बात करते हैं पल्स की तो पल्स सिंपल जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो हम पल्स स्टडी करते हैं हम रेडियल पल्स लेते हैं हम ब्रेकियल पल्स लेते हैं हम डिफरेंट पल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं लेकिन द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो पल्स की हम लेते हैं वो रेडियल पल्स हम लोग लेते हैं फिर ब्लड प्रेशर में ये करना फिर फेस के भी कुछ साइज होते हैं फेस में पफीनेस का आना आ, एक ये साइन आता है हमारे पास फिर उसके बटरफ्लाई भी ऐसा जाता है कोई जैनसिली मार जा जाता है कोई एक्सप्रेस आ जाता है अब जैनसिली मार जा जाता है कि जो येलो पेज आ जाते हैं ना आईवेट्स के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ लेपर्स उसको हम जैनसिली मार कहते हैं कशिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है हमारे पास प्रोड्यूसिंग ऑफ द आई बॉल्स आ जाता है बटरफ्लाई वैसा आ जाता है हेयर स्टूल माना जाता है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यहाँ पर लिखा भी होगा कि ब्लूइस डिस्कलरेशन ऑफ द ये हमारे पास साइन ऑफ का केस है ब्लूइस डिस्कलरेशन कॉमन साइन लुकिंग फॉर फेस इसमें पफीनेस है पेलर फॉर लोअर सब्जेक्टिव है येलो डिस्कलरेशन क्लैरा है 